Est-ce que tu sais qu'un quoi un cadeau peut t'empoisonner la vie Est-ce que tu le sais Un cadeau peut t'empoisonner la vie. Je viens aujourd'hui vous saluer dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous retrouver ici encore pour vous donner la révélation des cadeaux. Pourquoi est-ce qu'on doit refuser un cadeau Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention à ceux qui nous donnent des cadeaux Je crois que ce thème est déjà sanctifié, béni par le Seigneur, puisqu'il a voulu que je, je parle à ceux qui sont en Centrafrique, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont au Gabon, à cause d'un témoignage très puissant que j'ai choisi ce thème pour vous dire attention, 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 à l'être. Faites attention, ce n'est pas tous les cadeaux qu'on vous donne qui sont des cadeaux qui viennent de la faveur des cœurs. Faites attention, faites attention. Alléluia. Prions le Seigneur. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant pour la révélation que tu donnes. Déjà, tu as béni ce message. Et je crois que cela va changer la situation de certaines vies. Il va donner à certaines personnes de prendre conscience, d'être prudent, comme tu as dit, d'être sain comme des colombes et prudent comme le serpent. Tu nous appelles à une prudence. Et cette révélation, que cela éclaire, aille jusqu'à dans les affaires, dans les endroits secrets de la vie pour déceler des cadeaux qui sont appelés cadeaux empoisonnés. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni au nom de Jésus-Christ. Premier conseil que je vais vous donner, quand on prend le livre de Somme 5, le verset 10, ne te fie pas à quelqu'un à cause de son titre, ou à cause de, de son appellation. Amen. Non, ne juge pas quelqu'un par rapport à ce que tu vois sur la personne, sa forme, parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il s'est fait appeler frère en Christ, il s'est fait appeler pasteur, il s'est fait appeler consacré. Non, 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 ne regarde pas, cherche à savoir l'esprit qui est en lui. Parce que Somme 5, le verset 10 nous dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Il y a des catégories de personnes qui cachent leur personnalité, c'est-à-dire cachent leur, leur identité par la flatterie, par la gentillesse. J'ai toujours dit, j'ai très peur des gens qui sont trop gentils parce que quand quelqu'un est gentil, moi je m'éloigne de la personne. Puisqu'il prend cette gentillesse pour faire une couverture tout autour de lui, pour cacher ses œuvres opaques et obscures. Alléluia. Et voici quelque chose qui est arrivé à une sœur en Christ. Cette sœur voulait se marier à un frère Eric. Elle devait se marier avec le frère Eric, mais il y avait une opposition terrible au niveau de la famille. Ses parents disent qu'ils ne connaissent pas mieux l'homme, ne savent pas d'où il vient, ils avaient besoin de plus d'informations, et puis ils ont jugé qu'elle était trop jeune pour se marier. Donc, en tout cas, elle n'était pas d'accord pour ce mariage. Et la famille de, de cette soeur s'est retirée du mariage, abandonnant la soeur tout seul. Mais comme elle aimait l'homme, et qu'elle tenait à se marier, elle va insister de tout son cœur pour aller à la mairie, c'est-à-dire se marier, abandonnée par tous. Même l'église même qui était engagée dans ce mariage a commencé à, à reculer. Amen. Donc, elle a dit non, moi j'aime le monsieur, je fais au mariage. Mais elle est partie au mariage. Mais quelque chose est apparu comme étrange. Il y a seulement sa soeur aînée. Elles sont cinq filles à la maison, cinq filles dans la famille. Et la soeur aînée. La soeur aînée, ses parents sont vieux, hein. Donc la soeur aînée qui a pratiquement 48 ans, près de 50 ans, la soeur aînée qui va venir à la cérémonie du mariage. Elle pleurait, je vous dis. Faites attention au sorcier, parce que le sorcier aime faire pitié. La sorcellerie aime faire pitié. La, la pitié est une faiblesse. C'est avec la pitié que le sorcier gagne les cœurs. Ce qui a été avoué par un enfant sorcier, c'est une parenthèse qui dit qu'ils aiment faire pitié pour rentrer par la porte des cœurs pour céder la pensée des personnes. Donc faites attention à ceux qui font pitié. Garde ton cœur en face de toute pitié, parce que ça peut être une des malices du serpent. Et sa sœur aînée est venue en faisant pitié, en pleurant. Non, la famille t'a abandonné, moi je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser, parce que je suis chrétienne. Elle dit qu'elle est chrétienne. Je suis chrétienne, donc je ne peux pas laisser ma sœur aussi, ma sœur, ma cadette. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Donc elle est venue au mariage. La cérémonie s'est passée. Et quel cadeau qu'elle a fait? Voici maintenant que je rentre dans mon thème. Cadeau envoûté. Elle offre un cadeau à sa soeur. Et quel cadeau elle offre à sa soeur? Un mortier et un pilon. Et elle dit à sa soeur, je te donne ce mortier et ce pilon afin que tu fasses des 
bon foutu, tu piles des bons foutu pour mon beau. Et deuxième cadeau qu'elle va lui offrir, c'est un paquet de fleurs. Des fleurs décoratives de couleur verte. Je te remets ces fleurs afin que tu fasses une belle décoration chez toi à la maison. Alléluia. Et la petite sœur, déjà hypnotisée par cette action, émue par cette action, elle devra se faire les accolades et pleurer. Et elle va transporter tout cela chez elle à la maison. Mariage fini, chacun prend son chemin. Un an, répète avec moi, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans passent. Voilà, les années sont passées, cinq ans. Et je rencontre la soeur. Ah, la soeur me dit quoi? Comment ça va? Eh hey, papa, sois béni. Je te cherche dans tout le pays. Tu es où? J'ai dit, ma fille, je suis là. Ton problème, c'est quoi? Elle dit, ah oh, papa, ça fait cinq ans. Cinq ans, je me rappelle bien. Oui, cinq ans, cinq ans, sept ans, cinq ans. Ça fait cinq ans que je n'ai je, je pas d'enfant. Quand la grossesse vient, la grossesse, ça ne dit pas la grossesse tombe. Quand ça arrive à trois mois, voilà, il y a des problèmes et la grossesse tombe. Et ça fait cinq ans que je suis épuisé. Cinq ans que je suis fatigué. Cinq ans, cinq ans, cinq ans. La belle famille me persécute. Ils disent que mon ventre est un cimetière. Ma belle, ma belle famille me persécute. Pourquoi est-ce que les fils allaient prendre une femme qui ne peut pas leur donner des petits-fils et autres Mais je ne peux pas dormir. Le monsieur aussi découragé, affaibli émotionnellement commence à jeter les regards dehors, des appels téléphoniques, quoi encore, des messages qui viennent tardivement la nuit. Vous savez qu'un garçon commence à se décourager, il commence à avoir des regards portés ailleurs et dans ce découragement, elle a commencé à pleurer. Je dis, calme-toi, dis à ton mari, j'ai été à votre mariage, de me recevoir à la maison, nous allons avoir un temps de prière. Et lorsque le jeu a été effectif, je suis arrivé avec une bouteille d'onction selon l'inscription du Seigneur qui m'a dit, va avec une bouteille d'onction. Donction. Ils allaient avec la bouteille du donction et j'ai consacré toute la maison. Mais je consacrais chambre par chambre, salon par salon. Mais quand je suis rentré dans la cuisine, écoutez-moi, quand je suis rentré dans la cuisine avec l'huile d'onction, je n'ai même pas posé l'action. J'ai attendu. Brrr. Il y avait le mortier qui était en hauteur. Elle avait oublié en hauteur. Vous voyez où il y a le robinet. Elle avait, elle avait laissé ça en hauteur. Le mortier est tombé de manière étrange et bah, il s'est fendu. Quand le mortier s'est fendu, la soeur qui m'a appelé a attrapé ses entrailles. J'ai mal au ventre. 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 Mais pourquoi est-ce que le mortier est tombé et que c'est là qu'elle sent le mal au ventre. J'ai imposé la main à la fille, commencé à prier pour la fille, prier pour la fille, prier pour la fille. Tac Elle a commencé à parler en langue. Elle-même a commencé à prier, à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. Et voici le Seigneur qui parle à travers sa bouche. Ainsi parle l'Éternel. Le mortier que sa soeur lui avait donné avec le pilon mariage était la représentation de son ventre. C'est-à-dire chaque fois qu'elle prend un pilon et qu'elle pile dans ce mortier, elle pile sa grossesse et sa tombe. À chaque fois qu'elle veut faire du foutu, c'est dans son propre ventre qu'elle pile avec le pilon. Et ça pendant 5 ans. Et puis encore, le cadeau que sa soeur lui a donné, les fleurs, était la représentation de la forêt sacrée de sa famille dans sa région. Et dans cette fleur, elle a invoqué le génie de forêt sacrée. Ce qu'on appelle l'esprit qui a marié spirituellement les filles de la famille et qui refuse que les filles de la famille puissent avoir des enfants. Et quand elle a décoré toute la maison avec ses fleurs, tout le salon, elle avait logé chez elle à la maison le génie principal de sa région. Et qu'est-ce qui se passe Lorsqu'elle prend une grossesse, le génie, ce démon, se transforme en une femme, passe dans le dos de cette, de, de cette, de cette fille spirituelle et frappe sa hanche. Quand elle frappe sa hanche, tac, la grossesse tombe. Écoutez-moi. Et ma fille spirituelle même m'a dit, « Ah, 
papa, mais écoutez, homme de Dieu, ce que vous dites là, c'est la vérité. Voici le songe, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, je vois une femme étrange avec des longs cheveux comme ça. Mais je ne comprends pas, mais chaque fois elle vient, elle tape dans mon dos ou elle tape dans mes reins. C'était le génie. Écoutez-moi, vous qui m'écoutez. Le, le sorcier, le mystique, l'ennemi spirituel peut transformer un objet en un élément spirituel. J'ai vu des cadeaux. Une chaussure qui a été donnée à une servante de Dieu, alors que cette chaussure était une lame, les lames, une lame spirituellement. Si elle portait cette chaussure, ça aurait découpé spirituellement ses estomacs. J'ai vu, j'étais en séminaire. Écoutez ce que je vous dis. Une voiture a été remise à un homme de Dieu, alors que spirituellement, ce n'était pas une voiture, c'était un cercueil roulant. Donc la voiture devait rouler pendant un seul mois. Et cette voiture devait être broyée sur l'autoroute du nord de la Côte d'Ivoire. L'autoroute du nord du côté de Yamsokro. C'était une voiture qui lui avait été offerte. Écoutez-moi, je suis à la mission. Une moto a été donnée à un collègue pasteur. Je l'ai retrouvé avec la moto, le pied brisé parce que la moto a fait une chute. Donc le cadeau qu'on te remet peut être un élément spirituel, un serpent qu'on te remet, Rakaba Sayama. Donc faites attention. Et pour cette soeur, nous avons, j'ai brisé le mortier, comme un, fa, un, un fagot, j'ai cassé le mortier, morceau par morceau. Nous avons enlevé les fleurs, nous avons tout mis ensemble, et nous avons brûlé par le feu. Amen, Amen. Et c'est après cette action, avec les prières intenses que j'ai fait lorsque le feu montait. Nous avons fait des prières intenses pour envoyer le feu de l'éternel. Nous avons prié sérieux. Elle est tombée en scène. Cette fois-ci, la grossesse n'est pas passée. La grossesse est restée. Elle a mis au monde grâce. Cette belle petite fille que j'aime bien, qui aujourd'hui a grandi. Écoutez-moi. Je vous parle des cadeaux. Faites très attention. Amen, Amen. Je vais vous rendre un témoignage qui va vous étonner aussi. Un témoignage, un cadeau qui a été donné à un homme. Amen, amen. Un monsieur, je crois, son nom, je ne vais pas dire son, prix, son, son nom, pour ne pas qu'on puisse le reconnaître, il s'appelle Jules. Amen. Ce monsieur travaillait dans un service, en tout cas, il avait une bonne place. Une place dans son service honorable. Mais la place était convoitée par beaucoup de ses amis, collègues qui voulaient forcément la place. C'était une place de promotion. Donc, ils, ils espéraient prendre cette place importante. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont su la date anniversaire. Et quand la date anniversaire de ce homme est arrivée, les collègues ont, lui ont fait une surprise, comme vous connaissez. Hein? Une surprise. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tiens ton cadeau. Et on lui remet un cadeau. Les dames secrétaires aussi prennent le cadeau. Tiens ton cadeau. Le cadeau des femmes n'était pas dangereux. Mais le cadeau que leur, le collègue, leur collègue lui ont donné, c'était un paquet de pagnes, ou bien ce qu'on appelle des, des, des basins chers. Tu lui ont donné Rémi comme cadeau. Ils lui ont dit, tiens, on te donne ça cadeau, tu vas bien t'habiller. Donc, eux n'aiment pas basin là, et puis on va te donner un basin cadeau. Piège. Tu vas bien t'habiller. Le monsieur heureux, tout ça là, oh, oh, oh. il s'en va coudre l'habit. C'était pas un habit. Waouh, 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 wow. Ce vêtement, quand il va le porter ce beau basin, parce qu'il dit qu'il faut honorer quand même ses camarades. Il faut qu'il voie que le cadeau a été utilisé. Il va se faire un beau basin, alors que c'était... Vous voyez les vêtements, quand quelqu'un, les morts là, les cadavres là, les gros habits qu'on prend pour les revêtir, pour les accompagner dans le, 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 le corbiaque, pour les accompagner dans, comment on appelle, le cercueil. Amen. C'était préparé mystiquement. Préparé mystiquement. Préparé à Amen. La connexion peut lâcher. Puis aller.
la connexion de continuer la connexion est normale On est là. On peut aller. On peut aller. J'attends que la connexion revienne. J'attends que la connexion revienne. Je vais saluer la sœur Emeline qui est là. Emeline, je te salue. Amen, on continue. Donc ce bassin était préparé mystiquement. Mystiquement. Et lorsqu'il a porté net automatiquement, le monsieur est tombé gravement malade. Je dis gravement malade. Gravement malade jusqu'à ce qu'il ait à m'appeler. Et je me suis rendu dans son service. C'est l'aide des prières. Lorsqu'on est en train de prier, que Dieu a révélé qu'on lui a remis un cadeau. Et c'est quand On lui a remis ce cadeau que ce monsieur a pris une maladie mystique. Malheureusement, malheureusement, avec toutes les prières que nous avons faites, le cas était très, très, très grave. On a tout fait, tout fait. Et le monsieur lui-même n'a pas cru en Christ, mais il a plus cru au féticheur, au marabout, qui allait lui donner la solution et le monsieur est décédé. Malheureusement, le monsieur est décédé à cause d'un basin qu'on lui avait donné. Un bassin envoûté. Je salue eh, Blessing qui est là aussi. Un bassin, un bassin qui était envoûté, un pain qui était envoûté. Et le monsieur est mort. Donc un cadeau qu'on te remet, ce cadeau peut être un piège pour toi. Ce cadeau peut être un élément empoisonné que l'ennemi utilise pour emporter ta vie. Fais très attention au cadeau. Amen, amen. Le troisième témoignage que je vais vous donner, si j'arrive à le donner, puisque la connexion des cônes, le troisième témoignage que je veux vous donner, c'est celui de ce qui s'appelle Christelle. Répète à moi encore Christelle. Son nom c'est Christelle. Alléluia. Christelle travaillait dans une agence, une agence de voyage, une agence d'hôtellerie prestigieuse ici à Bichon, en Côte d'Ivoire. Et Christelle avait la possibilité de rencontrer des personnes importantes, des personnes de valeur. Des personnes, des Européens, elle avait plein de contacts. Toutes les portes lui étaient ouvertes. Et le jour où j'ai rencontré Christel, c'était lors d'un séminaire que je tenais. Dans une famille même qui m'avait invité. Et c'est là que j'ai vu son étoile et j'ai vu la puissance du Seigneur dans sa vie. Elle avait un bonheur extraordinaire. Et Christel était là malheureuse. À la fin, elle a pleuré, elle est venue vers moi. Pour me rencontrer que tous les hommes qui veulent la fiancer. Et qui ont décidé, elle a fait trois échecs de dot. Et les trois échecs de dot, ces hommes ont promis venir. Même un, depuis l'Italie, il a fui. Elle dit qu'elle sent que son bonheur est grand. Mais à chaque fois, la réalisation, l'exécution de ce bonheur, il y a toujours quelque chose qui fait que ça se gâte ou ça s'annule. Et j'ai prié pour elle. La prière était tellement intense que Christelle est tombée. Quand Christelle est tombée, j'avais comme un esprit qui était présent et j'ai commencé à interroger l'esprit pour savoir qui était là. Et c'est à ce moment bien précis que une fille va passer, parler au travers de la, de la bouche de Christelle. Et ce que je vais remarquer, c'est que Christelle va saisir son côté, comme s'il y avait quelque chose sur son côté. Elle va attraper les pelles qui sont à ses reins. Des perles qui sont à serein, elle va saisir ça. 
Laissez-moi, laissez-moi. Pourquoi vous voulez la délivrer C'est ce que l'Esprit disait à travers la langue de Christelle. On dit, qui es-tu C'était sa meilleure amie qui avait possédé spirituellement le corps de Christelle et qui parlait, de, de, qui parlait, qui rencontrait sa jalousie, qui rencontrait son, son hypocrisie, sa haine à travers, oui, à travers la vie de sa meilleure camarade. Comment est-ce qu'elle a détruit la vie de sa meilleure camarade Je veux saluer la soeur Jeanne. Jeanne dit, comment est-ce qu'elle a détruit la vie de sa meilleure camarade Écoutez-moi, voici l'histoire. Christelle avait une meilleure camarade. Depuis l'âge de 10 ans, elles étaient ensemble. Depuis l'âge de 10 ans, elles étaient ensemble. Elles étaient inséparables. Et cette fille qui était au contraire à côté d'elle, la jalousait énormément. Christelle a dit à cette fille qu'il y a un homme, un homme qui veut venir m'épouser. Un homme qui veut venir prendre ma main. Mais il viendra depuis l'âge. Donc Christelle, sa camarade va lui offrir une des belles au rein et encore des dessous et des habits de femme avec quoi Avec les soutiens tout et tout. Elle va lui dire, nous avons notre fille de manière discrète. Quand ce homme-là viendra, il faudrait que tu lui tu portes ses pères au rein et que tu portes ses dessous. Là, quand on va le coucher ensemble, il sera séduit par cela. Amen qui se va accepter ce cadeau. Mais malheureusement, ce cadeau était envoûté, préparé par sa soeur, par sa meilleure camarade qui est pratiquement devenue comme sa soeur, pour que ce cadeau refoule tous les hommes. C'était un puissant cadeau envoûté. Alléluia. Et lorsqu'on a fait la délivrance, Christelle ne voulait pas qu'on coupe le baillet à serein, puisque l'esprit ne voulait pas. Cet objet servait de point de contact entre elle et puis sa meilleure amie. Donc faites très attention aux cadeaux qu'on vous donne. Parce que les cadeaux peuvent être des cadeaux très envoûtés. Le troisième témoignage que je veux vous rendre, qu'elle a été libérée, c'est une sœur. Amen, amen. Une sœur en Christ. Toujours les filles. De toute façon, vous aimez les cadeaux. Faites très attention. C'est ce en Christ est devenu servant de Dieu. Et nous avons passé, en tout cas on a fait la même formation ensemble, et m'invité pour un programme chez elle. Et je suis arrivé dans son église, dans une commune d'Abobo. Et ce jour-là, le matin, quand je suis arrivé très tôt, elle m'a reçu chez elle, et une femme est venue lui offrir des chaussures. Des belles chaussures, des hauts talons, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs qu'elle a offert. Et cette servante de Dieu n'a pas eu envie de porter cette chaussure. Et quand elle a pris la chaussure, Dieu lui a dit, prie sur cette chaussure et dit à l'homme de Dieu de prier sur cette chaussure. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à diriger, j'ai commencé à enseigner. Et puis, elle s'est approchée de moi pour dire, ah, homme de Dieu, prie sur ma chaussure. Mais je n'ai pas pu poser une action prophétique avec la chaussure. J'ai dit, peuple de Dieu, voici la chaussure de ma là. Nous prenons la main, nous allons prier sur la chaussure et je vais frapper, je vais prendre la chaussure pour frapper la terre. Comme c'est une action prophétique qui vient de votre mère, que l'onction qui est sur sa vie, lorsqu'il va frapper la terre, que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent, pour que vous bénéficiez des personnes extraordinaires et que vous rentrez en Voici un prophétique que je vais poser. Et lorsque vous cette action prophétique, au premier coup, il n'y a rien eu. Mais quand je suis arrivé au site, une lame, une lame, une lame, une lame, les lames sont sorties de la chaussure et la lame a changé. Amen. C'est quoi? Tu la servante de Dieu portait la chaussure. Musique, ça va être préparé pour que la lame de ses chaussures découpe ses entrailles et son ventre. C'est-à-dire, mystiquement, c'était fait 
de telle sorte que cette lame découpe tout son ventre, tout son être entier soit tailladé. Elle allait mourir le lendemain. Et c'était préparé mystiquement par une secte depuis l'avance. Vous comprenez ce que je vous dis C'est pour cela, comme la connexion n'est pas bonne, je ne vais pas cesser de vous enseigner puisqu'on fatigue ma connexion. Mais je vous dis, fouille dans tes bagages. Fouille dans tes bagages. Fouille dans tes bagages. Fouille dans tes bagages, dans tes affaires. Tu vas trouver un cadeau que quelqu'un t'a donné. Tu vas trouver un objet. Un pain. Même un dessous. Amen. Que quelqu'un t'a donné. Les choses fouillent dans tes affaires. Mais il y a un élément qui est le point de contact ou de représentation des puissances maléfiques dans ta vie. Faites très sur ça. Que la puissance, c'est ténèbre. C'est de ça. Elle est torsée. Que là, on y arrive, petite, petite cadeau accroché quelque part dans ta maison, caméra mystique. Un habit qui a été donné comme cadeau peut être effectivement de mort. Une chaussure, un bijou, un collier peut être, peut être un lien de captivité. Fais très attention, réfléchis. Qu'est-ce qu'on m'a donné dans mes affaires Qu'est-ce que j'ai reçu dans mes affaires Réfléchis à cela. Trouve l'objet et rétire-le de tes affaires. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Même si la qualité n'est pas bonne, à cause de la connexion, partagez cette vidéo pour sauver et pour aider beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui sous l'emprise des cadeaux envoûtés qui sont dans leurs affaires ou dans leur vie. Vous qui m'écoutez aussi et qui allez au mariage, lorsqu'on va vous donner des cadeaux durant la cérémonie de mariage, priez sur les cadeaux avant de les envoyer à la maison. Parce que ces cadeaux peuvent être des éléments de déstabilisation de votre vie conjugale et même de sécurité et de maladies l'homme est chien. la bible chien. il n'y a point de sérité dans leur bouche leur cœur est rempli de malice leur gousse est un sucre ouvert et ils ont dans la langue des paroles flatteuses donc faites très attention à ça j'ai reçu un témoignage une soeur Christ avait fait un avant. Et lorsqu'elle avait fait ce avant, oui, les gens qui sont venus apporter les cadeaux à ce enfant, il y a un cadeau qu'elle a reçu, c'était une serviette. Une serviette. Amen. Tu ne vas pas me faire ça durant mon direct. Une serviette. Et c'est cette serviette-là. Amen. Amen. C'est cette serviette là qui était envoyée, c'est une serviette avec sa habit de bébé, avec tout ce qu'il y avait autour pour le bébé mais c'était envoûté de tête que l'enfant devait mourir la femme a piqué une crise de trans durant la nuit et c'est quand nous nous sommes rendus à Bassa à des situations que nous avons prié que le Seigneur a révélé qu'il y avait un monsieur qui avait reçu lors de son accouchement c'était une serviette envoûtée je vais déclarer pour tous ceux qui suivent ce direct à l'instant précis que tout objet qui ne vient pas de Dieu, qui a été introduit dans les affaires de Fabrila Grasse, qui me suit, dans les affaires de Jean-Marie Ndi, et dans les affaires de tous qui regardent ce direct, que ces objets soient calcinés par le feu feu, au nom de Jésus qui se Nazareth, que ce cadeau soit signé par le feu de l'éternel au nom de Jésus qui se Tous ceux qui ont reçu des cadeaux envoûtés, des objets qui leur ont été remis par des personnes qui ont utilisé des bus pour envoûter ces objets et remettre ça dans leurs affaires, que ces cadeaux soient embrasés 
ou qui se trouve et que le fait de comme des cadeaux sans les miniatures engloutissent les fils de ces cadeaux de manière maléfique, que cela soit englouti au nom de celui qui se Je sais que quelqu'un est en train de souffrir à cause d'un cadeau infiltré dans sa vie. Je sais qu'une femme est en train de souffrir dans le célibat. Un homme est en train de souffrir dans le chômage à cause d'un cadeau qui l'a été mis. Si tu veux rendre témoignage des cadeaux, on ne va pas s'en sortir. Aïe, 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 aïe. On ne va pas s'en sortir. Je connais un frère parce que Dieu me donne de vous parler encore. Écoutez bien. Je connais un frère qui s'appelle Augustin. Il est allé au village. Amen, amen. C'est lorsqu'il est arrivé au village. Très intelligent. Très intelligent. Le seul de son village qui a eu le bac C. Lorsqu'il a dépassé les cadeaux village, au village, le patriarche lui a lui remis au village. Le grand lui a remis un champ de traditionnel. Il a eu un seul pour qu'il leur a fait honneur. Monsieur traditionnel de la de ma continuité ce tissu important ce tissu il s'est revêtu de malédiction du fin c'était tellement préparé que le gars a fini malheureux 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 est-ce que fou il est dans les cabarets il fait les chers je retrouve le frère lors des séminaires je faisais et il m'a rencontré après, 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 près de 31 ans, 32 ans, c'est là que j'ai rencontré ce frère malheureux à cause d'un vêtement qu'on lui a donné comme cadeau. Qu'est-ce que tu façon vous aimez les cadeaux On vous aime, faites très attention aux cadeaux. Soyez délivrés de cela. Soyez délivrés de cela, soyez délivrés de ça, soyez délivrés de ça. La sœur elle Emeline, amen au, au jour prié après la réception d'un cadeau. Très important, prier après la réception d'un cadeau, c'est très important pour vous. Alléluia. La connexion n'est pas bonne, donc j'essaie de jongler un peu. Sinon, je vous serai parlé d'un cadeau que j'ai reçu. Mais tu permettras que je puisse vous en parler un jour. Cette semaine, une semaine de séminaire partagé. Partagé, partagé, partagé. Vous qui suivez, je vois plein de partages de cette vidéo pour sauver beaucoup de personnes. Que Dieu vous garde, que sa grâce se mette dans votre vie. Que le Seigneur veille sur vous. Shalom à vous. Shalom. On se retrouve encore ces deux jours. Encore pour un autre.